Bonjour à vous. Merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Alors, aujourd'hui, euh, je réponds à la question d'un abonné euh, à propos de la façon de disposer le fil sur euh, les embases de Bourdon. Et également, hein, c'est une méthode, la méthode que je vous propose conviendra bien sûr de la même façon au fil disposé sur le chanter, les briades et euh, sur le blowpipe, euh, blowpipe sutel, ainsi que sur les euh, coulisses. J'utilise euh, deux types de fils, ça je vous l'ai dit dans les, dans les précédentes vidéos. Euh, le fil jaune, effectivement, pour tout ce qui n'est pas apparent, euh, c'est-à-dire en particulier pour euh, les euh, bases de bourdon qui s'en vont dans la souche, dans les souches de la cornemuse écossaise, et le fil noir pour tout ce qui est visible à l'œil nu, et donc euh, il en ira ainsi euh, pour les euh, coulisses de bourdon. Je commence donc par disposer le fil de manière en diagonale. Vous vous servez de votre pouce pour maintenir tout ça. Ensuite, eh bien, je commence à tourner en suivant le traînage, le filetage euh, qui, est, euh, qui existe normalement sur votre embase de bourdon. Lorsque vous arrivez en bas de l'embase, eh c'est tout simple, effectivement, on est arrivé en bas, il ne reste plus qu'à remonter. Donc vous remontez de la même façon. Alors bien sûr, après, euh, plus question de suivre le, le filetage euh, qui n'est plus apparent. Mais bon, l'idée est de rester dans un, euh, dans un espacement aussi serré. S'agissant de la jonction de, du bourdon dans la souche de la cornemuse, il faut absolument que cette jonction soit bien ferme de façon à ce que la base du bourdon ne tourne pas lorsque vous allez vous accorder en, tournant, en faisant tourner les coulisses. Donc pour cela, vous allez devoir faire des tests réguliers pendant, votre, pendant euh, que vous êtes en train de mettre votre fil. Vous allez faire des tests réguliers sur la souche, de façon, ou plutôt dans la souche, de façon à voir euh, si vous êtes suffisamment ferme. Lorsque vous allez mettre le bourdon dans la souche, le fil va s'écraser et donc la jonction sera un peu moins ferme. Donc il est extrêmement fréquent que suite à cette première opération, vous serez obligé de ressortir le bourdon et de remettre encore une petite dose de fil. Donc sinon, quand vous arrivez à la fin, voilà, vous pressez le fil poissé sur l'embase et vous retestez donc une nouvelle fois dans la souche de la poche. Et comme je vous le disais, le fil s'étant fatalement écrasé, la plupart du temps, vous serez obligé d'en remettre encore une petite quantité. Cette fois-ci, toujours la même chose. Posez le fil en diagonale et vous refaites un tour. Donc là, pas besoin d'aller très loin. En général, allez-y doucement à ce stade parce que déjà la jonction de base était assez ferme. Donc allez-y par petite quantité à ce moment-là. Avant de couper le fil, eh bien, retestez. Il est possible encore que vous ayez, le fil s'écrasant encore, euh, vous ayez à remettre encore un petit coup. Bon, c'est pas grave, tout ce fil va s'amalgamer. Voilà, c'est tout à ce niveau. Donc même opération, comme je vous le disais, hein, pour euh, les coulisses de, de, de Bourdon. Et pour le chanter, avec, souvenez-vous, mon petit truc, à savoir que en plus du fil, je rajoute un ruban de téflon, une petite dose de téflon, qui va vous permettre... Euh, lors des prestations particulièrement dures, longues, avec des conditions d'hygrométrie de température bah, pas top, quoi, eh bien, ça va vous permettre d'éviter que le chanter, le, les brillades, ne se bloquent dans la souche. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Comme vous êtes là, eh bien, j'en profite aussi pour vous rappeler que dans deux jours sort mon nouveau single. C'est un titre un peu différent de l'habitude, puisqu'il s'agit d'un blues. Cornemuse, bombarde, flûte irlandaise et chant. Voilà, j'ai hâte de vous le faire découvrir. A très vite donc. Bye bye.